Selamat pagi saudara saudariku para pendengar imbun surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan kami, Engkau menebus kami dari kuasa dosa melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia kepada Yesus dan berani menentang segala kuasa dosa dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus. Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya. Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu. Pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang? Tuhan menjawab, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan, minum, serta mabuk, maka Tuannya akan datang, Pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak Tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya. Ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang akan dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, Lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pangkat mengubah tingkah laku manusia. Orang yang selama ini tampaknya rendah hati dan halus setelah punya kedudukan lalu menjadi sombong dan berlaku kasar. Apalagi kalau ia tidak tunduk kepada atasan lain, atau bila atas atasannya sedang tidak ada di tempat, ia mau berlaku seenaknya. Kepala dalam kisah perumpamaan Injil Lukas hari ini mulai berlaku jahat, Karena tuannya itu tidak pulang-pulang. Ia lupa bahwa ia pun tetap hamba. Walau kini ia menyepalai hamba-hamba lain. Hari ini kita semua diperingatkan untuk berlaku setia dan bijaksana. 
setiap orang bisa menemukan cara untuk menjadi orang yang bahagia. Seorang hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya adalah seorang hamba yang bahagia dan penuh sukacita. Hamba yang setia dan bijaksana itu akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari tuannya. Tuhan Yesus, semoga kami selalu setia, bijaksana, berbakti kepadamu, jalan kebenaran dan hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu, semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.